கிருஷி நம்பர் ஃபைவ் நான் குரூப் ஒன் தேர்வோட மாதிரி தேர்வு ஐந்துக்கான விடைகளை பார்க்கலாம் மேக்ஸ்க்கான இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ணா அப்போ இன்றைக்கி நம்ம ஸ்கூலில் படித்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் இருக்கும் அடுத்த ட்ரெஸ்ட்டில் காம்பவுண்டர் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ ஸ்கூலில் படித்த சாப்டர் அப்படின்னு சொன்னபோது இதாவது நமக்கு ஒரு ரெண்டு கொஷின் வந்து கண்டிப்பாக கேட்குறாங்க அப்போ நம்ம இருபத்தஞ்சில் ரெண்டு கொஷின்லேருந்து மூணு கொஷின் வரைக்கும் இந்த ஏரியா தான் கவர் ஆகுது அண்ணா அப்போ நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக சால்வ் பண்ணோம் அப்போ விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பொறுத்தளவில் தனி வெட்டி கூட்டு வெட்டி இப்போ தனி வெட்டியை பொறுத்தளவில் நமக்கு இருக்க போகிறது ஜஸ்ட் ஒரு நாளே விஷயம் அண்ணா அசல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிரின்ஸிபல் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா ஆண்டுகள் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஒரு இரண்டு ஆண்டுகள் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன கூட்டு ஓட்டி என்னன்னு கேட்குறாங்கண்ணா இதுதான் நமக்கு கேட்க போகிற கேள்வி அப்போ இதில் நம்ம எல்லா விஷயமும் இவ்வளோதான் நாலு டேட்டாக இருக்குது நான்கில் மூணு கொடுத்து ஒன்று கேட்க போகிறாங்க இதில் ஒன்றும் தெரிய கஷ்டமாக இதுக்கு மேலே எதுவும் கேட்க போகிறது கிடையாது பாருங்கள் சிம்பிளாக ஒன்றுமே கிடையாது நம்ம ஸ்கூலில் படித்த ஃபார்முலாவை நியாபகப்படுத்துவோம் ஆனால் நம்ம ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை இருந்தாலும் நீங்கள் லைட்டாக தெரிஞ்சுக்கோங்க இதோட ஃபார்முலா நமக்கு ஸ்கூல்லேருந்து ஒரு வரை இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒரு ஃபார்முலா மறக்காமல் இருக்குன்னா அந்த ஃபார்முலா என்னது பிஎன்ஆர் பி ஹண்ட்ரட் ஃபார்முலா தான் இது நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை நம்ம லாஜிக்லேயே போடும் வழக்கம் போல் என்ன செய்வோம் பிரின்ஸிபல் நூறு எப்போவுமே இது பிரின்ஸிபல் ஏரியா இது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஏரியா இது பிரின்ஸிபல் ஏரியா இது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஏரியா பிரின்ஸிபல் ஹண்ட்ரட் வட்டி பண்ணது ரெண்டு மல்டி பண்ணால் அதான் வட்டி வேறு ஒன்றுமே கிடையாது என் இன்ட்டு ஆர் ரெண்டு மல்டி பண்ணிங்கன்னா இருபது என் இன்ட்டு ஆர் நூறுரூவா போட்டால் இருபது ரூபா கிடைக்கும் நம்மளால் எவ்வளோ போட்டிருக்காரு பத்தாயிரம் ரூபா போட்டிருக்காரு பத்தாயிரம் ரூபா போட்டால் எவ்வளோ கிடைக்கும் சுற்றி 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 எப்படினாலும் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் கிராஸாக மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணும் அவ்வளோதான் இந்த லாஜிக் இது தெரிஞ்சால் இந்த சாப்டரே முடிஞ்சு போச்சு என்ன அப்புறம் ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது ரெண்டு ஜீரோ தூக்கிடுறோம் கிராஸாக மல்டி பண்ணிங்கன்னா டூ தௌசண்ட் இவ்வளோதான் சம்பந்தம் முடிஞ்சுதா எது கேட்கறனா அது பண்ண போகிறோம் இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்கான் அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் பிடிக்க பண்ணுறோம் பிரிண்ட் உள்ள கேட்டுருக்கான் பிரிண்ட் உள்ள கொஷின் மேம் நம்பர் ஆஃப் கீஸ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் காணும் நம்பர் ஆஃப் கீஸ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் காணும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தீக்கிறோம் என்ன ஒரு ஒரு சம்மா இது மாதிரியான நிறைய சம்ச இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ரொம்ப சிம்பிளான ஷார்ட் கட்ஸு ஜாலியாக சால்வ் பண்ணலாண்ணே பார்க்கலாம் முதல் கேள்வி அசோக் டெபாசிட்டர் டென் தௌசண்ட் அசோக் பத்தாயிரம் ரூபாய் எட்டு சதவீதம் வட்டி வீதத்தில் ஆண்டிற்கு ஒரு வங்கியில் முதலீடு செய்கிறார் ஐந்து ஆண்டுகள் கிடைக்கும் தனி வட்டி என்னன்னு கேட்டிருக்கான் அண்ணா பாருங்கண்ணா பத்தாயிரம் ரூபா போட்டால் நாற்பதாயிரம் வட்டிலாம் கிடைக்கவே கிடைக்காது இப்போ நம்ம இதை வச்சு எலிமினேட் பண்ணிடலாம் இருந்தாலும் இப்போ நம்ம சொன்ன சம்பவம் தான் இங்கே இருக்க போகுது பாருங்கள் சிம்பிள் சொன்னேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உள்ள ஒரு சைடு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டு இன்னொரு சைடு பிரின்ஸிபல் எப்போவுமே நூறு மாட்டுக்கிறதே கிடையாது வட்டி வேணும்னா என் இன்ட்டு ஆர் ரெண்டையும் பிரிக்க போகிறோம் அண்ணா வட்டி வேணும்னா என் இன்ட்டு ஆர் அப்போ நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டு எயிட் பர்சன்டேஜ் அப்போ நாற்பது ரூபாய் நூறுரூவா போடுற எனக்கு நாற்பது ரூபா இன்ட்ரெஸ்ட்டாக கிடைக்கிது நான் எவ்வளோ போட்டிருக்கேன் பத்தாயிரம் ரூபா போட்டிருக்கேன் பத்தாயிரம் ரூபாய் போட்டால் எனக்கு எவ்வளோ ரூபா இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும் இவ்வளோதான் சம் பாருங்களேன் இப்படி அடிக்கலாம் சொன்னால் ரெண்டு ஜீரோ கிராஸாக மல்டி பண்ணால் ஆன்சரு எவ்வளோ இருப்பது ஃபோர் தௌசண்ட் பத்தாயிரம் ரூபா போட நாற்பதாயிரம் ரூபா கண்டிப்பாக கிடைக்காது ஸோ ஆன்சர் எவ்வளோ ஃபோர் தௌசண்ட் முடிஞ்சுதா சிம்பிள் பிரின்ஸ் ஒரு சைடு இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு சைடு பிரின்ஸ்பல் எப்போவுமே ஹண்ட்ரட் வட்டி வேணும்னா என் இன்ட்டு ஆர் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் இன்ட்டு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நூறுரூவா போட்டால் எனக்கு நாற்பது ரூபா கிடைக்குது நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எயிட் நூறுரூவா போட்டால் எனக்கு நாற்பது ரூபா கிடைக்குது அப்படின்னா நான் பத்தாயிரம் ரூபா போட்டால் எனக்கு எவ்வளோ ரூபா கிடைக்கும் அவ்வளோதான் ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணால் ஆன்சரு ஒரே ஸ்டெப்பில் சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகே முடிஞ்சுதா இல்லை சார் நான் ஃபார்ம்லாலே போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஃபார்ம்லா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் பே ஹண்ட்ரட் பிரின்ஸிபல் பத்தாயிரம் ரூபாய் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எயிட்டு டிவைடர் பை ஹண்ட்ரட் ரெண்டு ஜீரோ அடிச்சிங்கன்னா இந்த மெத்தடில் போகணுன்னா சிம்பிள் இன்ட்ரஸ் கட்டலாம் ஈஸியாக போடலாம் நம்பர் ஆஃப் இயர்
சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஆஸ் பெர் நைன் பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் தனி வட்டி ஆனதுன்னு கேட்டுருக்கேன் அண்ணா இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்டிருக்கேன் பார்த்தாலே தெரியுது அப்போ உங்களோட பிஎன்ஆர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபார்முலாவில் நம்ம போட்டோம்னா பிரின்ஸிபலு அறுபத்தெட்டாயிரம் ரூபா நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் நைன் மந்த்து ரெட் ஆஃப் நெஸ்ஸை மாற்றுறதுக்கு இயராக மாற்றுறதுக்கு நைன் பை டுவெல் மந்தாக இருந்தால் இயருக்கு மாற்றணும் அண்ணா நைன் பை டுவெல் டேஸாக இருந்தால் இயருக்கு மாற்றணும் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் போடணும் இங்கே நமக்கு மந்த் டு இயர் நைன் பை டுவெல் இதை நம்ம கலப்பு பின்னத்தை பின்னமாக மாற்ற வேண்டும் மிக்சர் ஃப்ராக்ஷனாக ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றுறோம் அண்ணா அப்போ பத் பதினாறு இன்ட்டு மூணு நாற்பத்தி எட்டு நாற்பத்தெட்டு ரெண்டும் ஐம்பது ஸோ ஐம்பது பை மூணுன்னு இருக்கும் சதவிகிதம் வந்ததுனால ரெண்டு ஜீரோ எழுதுவீங்களே பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் அந்த ஹண்ட்ரட் தான் ரெண்டு ஜீரோ சேர்ந்து இங்கே இருக்கு முடிஞ்சுதா இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த ரெண்டு ஜீரோ இந்த ரெண்டு ஜீரோ முடிஞ்சுதா இந்த த்ரீயோ சடிச்சிங்கன்னா இந்த த்ரீ டைம்ஸு த்ரீயோ சடிச்சிங்கன்னா ஃபோர் டைம்ஸு ஃபோரோ சடிச்சிங்கன்னா ஒன்றுனா ஃபோர் மிதி டூ டுவெண்ட்டி எயிட் செவன் செவன் இன்டு ஃபைவ் செவன் இன்ட்டு சாரி செவன்டீன் இன்டு ஃபைவ் எயிட்டி ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ அப்போ நம்ம ஷார்ட் கட்டில் போடணும் அப்படின்னா என்ன செய்ய போகிறோம் ப்ரின்ஸிபல் ஹண்ட்ரட் என் இன்டு ஆர் என் எவ்வளோ நைன் பை டுவெல் ஆர் எவ்வளோ சிக்ஸ்டீன் இன்டு த்ரீ ஃபார்ட்டி எயிட் டூ ஸோ ஃபிஃப்டி பை த்ரீ அப்போ அறுபத்தி எட்டாயிரம் ரூபாய் போட்டால் எனக்கு எவ்வளோ ரூபா கிடைக்கும் அவ்வளோதானே சம்மை சிம்பிள் இந்த பாருங்களேன் இந்த ரெண்டு ஜீரோ இந்த ரெண்டு ஜீரோ தூக்கிடலாம் முடிஞ்சு போச்சு இந்த த்ரீ வச்சு அடிச்சிங்கன்னா இங்கே த்ரீ டைம்ஸ் இந்த த்ரீ வச்சு இங்கே அடிச்சிங்கன்னா ஃபோர் டைம்ஸ் இதை இங்கே அடிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அப்படி இல்லைன்னா இங்கே டூ ஆர் அடிச்சிங்கன்னா இங்கே டூ டைம்ஸ் இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் இது இங்கே எழுதும் என்ன ஆகும்னா இது கண்டிப்பாக இது கேன்சல் தான் ஆகும் அண்ணா த்ரீ எயிட் ஜீரோ முந்நூற்றி எண்பதை இருபத்தஞ்சு ஆள் பெருக்கும் சரியா அவ்வளோதானா போட்ட ஆன்சர் வந்துடுமா த்ரீ எயிட் ஜீரோ 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 அப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சு ஆள் பெருக்கணும் அது போல் ரெண்டு ஜீரோ சேர்த்து நாலாக டிவைட் பண்ணுறோம் பாருங்களேன் நூறு டிவைடட் பை நாலு எவ்வளோ தான் இருபத்தஞ்சு தான் அது நாலால் வகுத்தா ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு நாள் முப்பத்தி ரெண்டு ஸோ அஞ்சு நாள் இருபது எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சலேஷன் எல்லாம் ஒரே மாடல் தான் எல்லாம் எப்படினா அடிச்சிக்கலாம் சுற்றி சுற்றி இங்கே எப்படி அடிக்கிறோம் இங்கே எப்படி அடிக்கிறோம் குறுக்க மட்டும் பெருக்குனான்ஸ் மே சிம்பிளாக போட்டுட்டு போயிடலாம் ஒன்றும் பெரிய கஷ்டமே கிடையாது அடுத்தது எந்த எதனால் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எல்லாமே நமக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் பின்னாடி ஒரு அமௌண்ட் சாப்டரில் நமக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குண்ணே அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் த பிரிண்ட்ஃபுல் அமௌண்ட் ஃப்ரம் ட்ரிபிள் இட்ஸ் அல் அட் எயிட் பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் ஓவர் எ சர்டைன் டைம் ஃபைண்ட் த நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ இந்த மாதிரி சம்ஸில் நிறைய டிஎன்பிஎஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் சம்ஸ் திருப்பி திருப்பி பார்ப்போம் இந்த குரூப் வரக்கூட இன்னும் தீர் நினைக்கிறேன் எங்கே போனாலும் தமிழ் விரட்டிக்கிட்டே இருக்கும் அண்ணா அப்போ இந்த மாதிரி சம்பளம் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸை கொடுத்துட்டு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்பான் அப்படி இல்லைன்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டு நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் கேட்பான் வாட் ஆவர் ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ரெண்டுமே கேட்குறதுக்கு ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று கண்டிப்பாக சான்ஸ் இருக்குது சரியா அப்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் என்ன செய்வோம்னா ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி எழுதுவாங்க டபுள்னு சொன்னோம்னா ஹண்ட்ரட் பை டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பை எக்ஸாம்பிள்லாம் சொல்லுவாங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க என்னென்னா ஒன்றும் கிடையாது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் எல்லா சம்பளமும் பிரின்ஸிபலாக நூறுரூவா அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் இங்கேயும் நம்ம பிரின்ஸிபல் நூறுனு எடுத்துட்டோம் என்ன சொல்கிறான் டபுள் ஆகுதுன்னு சொல்கிறான் அண்ணா அசலானது மூன்று மடங்குன்னு சொல்கிறான் த்ரிபிள் அப்படின்னு சொல்கிறான் சரியா அப்போ த்ரிபிள்னா இது மூணு மடங்கு ஆகி எவ்வளோ ஆயிரும் முந்நூறுரூபா ஆயிரும் நம்ம போட்டது நூறுரூவா மூணு மடங்காக மாறி எவ்வளோ ஆயிடுச்சு மூணு மடங்காக மாறி எவ்வளோ மாறிட்டு நமக்கு முந்நூறுரூவாயே மாறிடுச்சு அப்போது நம்ம நூறுரூவா போட்டோம் அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆனது எவ்வளோ கிடைக்குது இரநூறுவா கிடைக்கும் ஓகேவா அவ்வளோதானா இப்போ நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் தான் உங்களுக்கு நூறுரூவா போட்டால் இரநூறுவா அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடுச்சு அப்போ என்ன கொடுத்துருக்கான் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டான் எயிட் பர்சன்டேஜ் நம்ம கேட்டது நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் முடிஞ்சா வழக்கம் போல் தெரியலாமா பிரின்ஸிபல் நூறுரூவா வட்டி வேணும்னா என்ன இன்ட்டு ஆறு நூறுரூவா போட்டால் எயிட் ஆறு கிடைக்கி நம்ம ஆறு எவ்வளோ போட்டிருக்காரு நூறுரூவா போட்டிருக்காரு
இரநூறு வாங்கி வரும் இந்த நூறு நூறு கேன்சல் ஆயிரும் எயிட்டால் அடித்த ஆன்சர் டூ இன்ட்டு எயிட்னா சிக்ஸ்டீன் இது ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆன்சர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் முடிஞ்சுதா இது இன்னும் சிம்பிளாக இந்த நூறு நூறு எப்போ கேன்சல் ஆயிரும் பார்த்தீங்களா அதனால் உங்கள் என்ன சொன்னேன் என்ன சொன்னேன் என் இன்ட்டு ஆர் ஈக்குவல் டு இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படி சொல்லிக் கொடுத்தேன் என் இன்ட் ஆர் ஈக்குவல் டு இன்ட்ரெஸ்ட் சொன்னேன் இப்போ நமக்கு என்ன தெரியும் என் தெரியாது ஆர் தெரியும் ஆர் எவ்வளோ போட்டார் நூறுரூவா போட்டார் மூணு மடங்காக மாறுச்சு எவ்வளோ மாறுச்சு முந்நூறுரூவா மாறுச்சு வட்டி எவ்வளோ ரூபா இரநூறுவா நமக்கு என்ன தெரியும் ரேட் ஆஃப் மட்டும் தெரியும் எவ்வளவு எயிட் எயிட் வச்சு அடித்தா டேரெக்ட் ஆன்சர் அவ்வளோதான் அடுத்த சமயம் எப்படி செஞ்சிடலாம் ஆனால் என்னென்ட்டு ஆர் தான் வட்டின்னு தெரியும் என்ன நமக்கு தெரியாது ஆர் தெரியும் வட்டி எவ்வளோ கிடைச்சிருக்கு நூறுரூவா போட்டிருக்காரு மூணு மடங்காக மாறிடுது அப்போ எவ்வளோ கிடைச்சிருக்கு இரநூறுவா வட்டி அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் இரநூறுவா போட்டிங்கன்னா அடித்த ஆன்சர் அவ்வளோதான் இதே ஆன்சர் தான் வரும் இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் அடுத்தபடியாக இப்போ கொடுத்துருக்கிறது மட்டும் என்னங்கிறத தெளிவாக பார்க்கணும்னா இந்த சம்பளம் பார்த்தாலே தெரியுது பாருங்கள் எசர்டைன் சம் எசர்டைன் சம்னா பிரின்ஸிபலாக காணும் அமௌண்ட்ஸ் டு நான் எவ்வளோ போட்டேன் எனக்கு தெரியாது மறந்து போச்சு ஆனால் நான் வாங்கினது பத்தாயிரத்தி எண்பது ரூபா வாங்கியிருக்கேன் எத்தனை வருஷத்தில் அஞ்சு வருஷத்தில் என்ன ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்ல எயிட் பர்சன்டேஜில் அப்போ ஃபைவ் இன்ட் த பிரின்ஸிபல் அசலை காண்க அப்படின்னு சொல்கிறான் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையானது எட்டு சதவீதம் வட்டி விதத்தில் ஐந்து ஆண்டுகளில் பத்தாயிரத்தி எண்ணூறு ரூபாய் ஆகிறது அப்படின்னு சொல்கிறான் அண்ணா அப்போ பாருங்க நம்ம பார்த்த லாஜிக்கில் ஒரே ஒரு சின்ன சேஞ்ச் என்ன பிரின்ஸிபல் நூறு வழக்கம் போல போட்டாச்சு வட்டி வேணும் என்னின்ட்டு ஆர் பெருக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ என்னின்ட்டு ஆர் போட்டிங்கன்னா நாற்பது நூறுன்னு போட்டால் நாற்பது சிம்பிள் டெஸ்ட் வழக்கமாக கேட்டான் அப்போ பிரின்ஸிபல் இங்கே ஃபில் பண்ணோம் சிம்பிள் டெஸ்ட் கொஸ்டின் மார்க் போட்டால் ஆன்சர் கிடச்சிருச்சு அல்லது சிம்பிள் டெஸ்ட் கொடுத்துருப்பான் இங்கே எழுதிடுவோம் பிரின்ஸிபல் கேட்பான் கொஸ்டின் மார்க் போட்டால் ஆன்சர் வந்துடும் ஆனால் இங்கே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை தொகை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் அப்போ நான் பேங்கில் நூறுரூவா போடுறேன் நாற்பது ரூபா வட்டி கிடைக்கும் நூறுரூவா போட்டிருக்கேன் நாற்பது ரூபா வட்டி கிடைக்கிது அப்போ இது இன்ட்ரெஸ்ட்டு அப்போ அமௌண்ட் எவ்வளோ ரூபா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நூறுரூவா நான் போட்டிருக்கேன் நாற்பது ரூபா பேங்க் வட்டி கொடுத்துருக்கேன் அப்போ வட்டி எவ்வளோ இருக்கும் நாற்பது ரூபாண்ணா அமௌண்ட் தொகை எவ்வளோ நூற்றி நாற்பது ரூபா தொகை என்பது என்ன அசல் ப்ளஸ் வட்டி இதுதான் தொகை அப்போ பிரின்ஸிபல் ப்ளஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பிரின்ஸிபல் நூறுரூவா வட்டி நாற்பது ரூபா தொகை நூற்றி நாற்பது ரூபா அப்போது நூறுரூவா போட்டால் எனக்கு நூற்றி நாற்பது ரூபா கிடைக்கும் எனக்கு எவ்வளோ ரூபா கிடச்சிருக்கு பத்தாயிரத்தி எண்பது ரூபா கிடைக்கணும்னா நான் எவ்வளோ ரூபா இன்னும் சொன்னேன் அவ்வளோதான் சொன் முடிஞ்சுதா எல்லாத்துக்கும் ஃபார்முலா படிச்சலாம் நீ வேலை கேட்காது அப்படியே அடிச்சுட்டு போய் ரெண்டு தான் நூறுரூவா போட்டேன் நாற்பது ரூபா வட்டி எனக்கு நூற்றி நாற்பது ரூபா அமௌண்ட் இந்த இடத்துல வைக்க போகிற அமௌண்ட்டாக சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்டால் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சுக்கிறோம் இந்த ஒன்றை எடுக்கணுமா வைக்கணுமா இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்தா ஒன்றை வைக்கிறோம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைனா ஒன்றும் எடுத்துடும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு இங்கே பாருங்கள் ஆன்சர் எல்லா ஆன்சர்லேயும் ரெண்டு ஜீரோவில் முடிஞ்சிருக்கு கட்டாயம் அந்த நம்பர் ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ பதினாலு ஆளாக கண்டிப்பாக கேன்சல் ஆகும் சரியா அப்போ பாருங்களேன் ஆன்சர் ஆறில் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஏழில் ஸ்டார்ட் ஆகுது மெஜாரிட்டி ஆன்சர் ஏழில் ஸ்டார்ட் ஆகுதுனால கண்டிப்பாக அது ஏழு டைம்ஸ் வாய்ப்பு இருக்கு ஏழு பதினால எவ்வளோ ஏழு பத்தா எழுபது ஏழு நாள் இருபத்தெட்டு ஸோ நைன்டி எயிட் சரியா தொண்ணூத்தெட்டு மீதி ரெண்டு இருக்கு இருபத்தி எட்டு டூ டைம்ஸு குறுக்க பிறகுனீங்கன்னா ஏழாயிரத்தி இரநூறு முடிஞ்சுதா அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம வைக்கணும் ஒன்று வச்சா தொகை அமௌண்ட் ஒன்று எடுத்துட்டா இன்ட்ரெஸ்ட் அவ்வளோதான் விஷயம் நூறுரூவா போட்டால் நூற்றி நாற்பது ரூபா பத்தாயிரத்தி ஐம்பது ரூபா கிடைக்கும்னா நான் எவ்வளோ ரூபா போடும் கொஷின் மார்க்கம் மாற்றி வச்சிடக்கூடாது இதுக்கு அங்கே எழுதிடக்கூடாது அது அசல் ஏரியா இதுதான் தொகை ஏரியா முடிஞ்சா படம் அடுத்தது சிம்பிள் ஃபார்முலா தெரிய வேண்டாம் அப்படி எழுதினாலே போதும் ஆன்சர் வந்துடும் இப்போ அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எ மேன் இன்வெஸ்டட் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த கேபிட்டல் அவரோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் ஒன் தேர்டை ஏழு பர்சன்டேஜ் இருக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் ஒன் ஃபோர்த்தை எட்டு பர்சன்டேஜ் இருக்கும் மீதி இருக்கிறத பத்து பர்சன்டேஜ் வட்டி கொடுத்தாருன்னா அவருக்கு அப்படி கொடுத்தாருனா அவருக்கு ஐநூற்றி ஒரு தூரம் வட்டியை கிடைக்கும் எவ்வளோ ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணாரும் கேட்குறான் நம்ம என்ன எடுத்துக்கோ ஒன்றும் இல்லை சிம்பிளாக மூணாலையும் நாலாலையும் வகுப்படக்கூடிய ஒரு நம்பரை பிரின்ஸிபலாக எடுத்துக்கும் என்ன ஏ மேன் இன்வெஸ்டட் ஒரு மனிதன
பத்து சதவீதத்தில் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறாருன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் அப்போ இந்த ஆயிரத்தி இரநூறு எங்கே இருந்து சம்பள கான்மெண்ட் தேடக்கூடாது என்ன பண்ணுறோம் இந்த மூன்று ஆளும் நான்கு ஆளும் வகுப்படக்கூடிய ஒரு எண்ணெய் அசலாக எடுத்துக்கொள்கிறோம் ஆயிரத்தி இரநூறு அதில் ஏழு பர்சன்டேஜ் செவன் பை ஹண்ட்ரட் அடுத்தது ஒன் ஃபோர்த் ஒன் தேர்டு எடுத்தாச்சு அது செவன் பர்சன்டேஜ் எயிட் பர்சன்டேஜ் ரிமைனிங்களுக்கு டென் பர்சன்டேஜ் பாருங்கள் எல்லா ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் முத கேஸில் இருபத்தெட்டு ரூபா வட்டி ரெண்டாவது கேஸில் இருபத்தி நாலு ரூபா வட்டி அடுத்த கேஸில் ஐம்பது ரூபா வட்டி ஸோ மொத்தம் எட் பன்னெண்டு பன்னெண்டுக்கு ரெண்டு நிமிஷம் ஒன்று ஒம்பது பத்து நூற்றி ரெண்டு ரூபா கிடைக்கும் என்ன அப்போ நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் தான் என்ன பிடிச்சாச்சு அப்போ நம்ம கணக்கு பள்ளி பத்துக்கு ஆயிரத்தி இரநூறுவா அசல் வச்சுருந்தோம்னா நூற்றி ரெண்டு ரூபா வட்டி கிடைக்கும் அவன் சொன்ன டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் படி நமக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு ஐநூற்றி அறுபத்தோரு ரூபா கிடச்சிருக்கு அப்போ ஐநூற்றி அறுபத்தோரு ரூபா வட்டியாக வரணும்னா இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ முடிஞ்சுதா ப்ரின்ஸிபல் ஆயிரத்தி இரநூறுனு வச்சுருக்கோம் ஆயிரத்தி இரநூறுவா போட்டு எனக்கு அவர் சொன்ன டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் படி ஒன் தேர்டில் ஏழு பர்சன்டேஜுக்கும் ஒன் ஃபோர்த்து எட்டு பர்சன்டேஜ் கொடுக்கும் போதும் மீதியில் பத்து பர்சன்டேஜ் கொடுக்கும் போது இவ்வளோ வட்டி கிடைக்கும் இப்போ ஐநூற்றி அறுபத்தோரு ரூபா தான் எவ்வளோ வேறு ஒன்றும் இல்லை முதல்ல டூ ஆள் அடிப்போம் டூ ஆள் அடித்தா இங்கே அறநூறு இங்கே ஐம்பத்தி ஒன்று இது ஐம்பத்தி ஒன்றா அடிச்சிங்கன்னா ஒன்றுனா ஐம்பத்தி ஒன்று மீதி அஞ்சு அகெயின் ஒன் ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா டபுள் சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ டபுள் சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ முடிஞ்சுதா சிம்பிளாக ஒரே ஸ்டெப்பில் சம்மை சால்வ் பண்ணிடலாம் சொன்ன கண்டிஷன் படி சம்மை பிரித்து போடுறோம் ஆயிரத்தி இரநூறுல ஒன் தேர்டு நானூறுரூபா ஆயிரத்தி இரநூறுல ஒன் ஃபோர்த் முந்நூறுரூபா ரிமைனிங் ஸோ நாலு மூணு ஏழு ஏழுநூறுரூவா போயிடுச்சு ஆயிரத்தி இரநூறுவா போனால் ஐநூறுரூவா முதல்ல ஒன் தேர்டுக்கு ஏழு பர்சன்டேஜ் எழுதியாச்சு அடுத்து ஒன் ஃபோர்த்துக்கு எட்டு பர்சன்டேஜ் எழுதியாச்சு மீதி இருக்கிறதுக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சா வட்டி கிடச்சிடும் ஸோ ஆயிரத்தி இரநூறுவா ப்ரின்ஸிபல் நம்ம எடுத்தோம்னா வட்டி நூற்றி ரெண்டு ரூபா கிடைக்கும் எனக்கு ஐநூற்றி அறுபத்தோரு ரூபா எனக்கு வட்டியே கிடைக்கணும்னா நான் எவ்வளோ ரூபா ப்ரின்ஸிபல் வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் சொல்லணும் அடித்தா ஒரே ஸ்டெப்பில் ஆன்சர் டூ ஆர் அடிக்கிறோம் ஐம்பத்தி ஒன்றா அடிக்கிறோம் ஒரே ஸ்டெப்பில் ஆன்சர் ஓகே அடுத்தபடியாக ஒருவர் பத்தாயிரத்தை ஆண்டிற்கு ஒம்பது சதவீதம் தண்ணி வட்டி விதத்திலும் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முதலீடு செய்தால் அவருக்கு கிடைக்கும் மொத்த தொகை கேள்வி மட்டும் நல்லா கவனிக்கணும்னா அப்போ வழக்கம் போல் பிரின்ஸிபல் ஒரு சைடு பிரின்ஸிபல் நூறு வட்டி வேணும் என் இன்ட்டு ஆர் என் இன்ட்டு ஆர் அப்போ என் எவ்வளோ த்ரீ ஆர் எவ்வளோ நைன் அப்போ வந்து இருபத்தி ஏழு ரூபா இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ நூற்றி ஏழு ரூபா அப்போ நமக்கு பத்தாயிரம் ரூபா போட்டால் எவ்வளோ முடிஞ்சா இப்படி போட்டால் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் கிடைக்கும் சரியா அவன் என்ன கேட்டிருக்கான் மொத்த தொகை என்னன்னு கேட்டிருக்கான் வாட் வில் பி த அமௌண்ட் 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 கேட்டிருக்கான் பத்தாயிரம் ரூபா போகிறாரு மூணு வருஷத்துக்கு போகிறாரு ஒம்பது வருஷம் போகிறாரு மூணு வருஷம் கழிச்சு எனக்கு எவ்வளோ கிடைக்குன்னு கேட்டிருக்கான் ஆனால் அப்போ இப்படி போட்டால் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் தான் கிடைக்கும் நான் அப்போதே சொல்லிக் கொடுத்தேன் இன்ட்ரெஸ்ட் வேணும் அப்படின்னா வெறும் டுவெண்ட்டி செவன் அமௌண்ட் வேணும் முன்னாடி ஒரு ஒன்று நூறுரூவா போட்டேன் இருபத்தேழு ரூபா வட்டி அப்போ அமௌண்ட்டு நூற்றி இருபத்தேழு ரூபா நூறுரூவா போட்டேன் இருபத்தேழு ரூபா வட்டி அமௌண்ட்டு நூற்றி இருபத்தேழு ரூபா வந்துட்டேன் ரெண்டு ஜீரோ தூக்கிட்டு கிராஸ் மட்டும் வேணா ஆன்சர் ஒன் டூ செவன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் டூ செவன் ஜீரோ ஜீரோ முடிஞ்சுதா அடுத்து போமா அப்போ அந்த இடத்துல நம்ம பார்க்க வேண்டியது அமௌண்ட் கேட்டால் ஒன்று போடுறோம் அமௌண்ட் இல்லைன்னா வேறு இருபத்தேழு வச்சுக்கோ இங்கே நம்ம அமௌண்ட் ஸோ நூறுரூவா போட்டேன் இருபத்தேழு ரூபா கிடச்சது அமௌண்ட்டு நூற்றி இருபத்தேழு ரூபா அப்படின்னா பத்தாயிரம் ரூபா போட்டு எவ்வளோ கிடைக்கும் அவ்வளோதான் சம்மு முடிஞ்சுதா ஜாலியாக சால்வ் பண்ணலாம் ஒன்றும் பெரிய கஷ்டமே இல்லை அடுத்தபடியாக சர்டன் சம் ஆஃப் பண்ணி அமௌண்ட்ஸ் டூ அமௌண்ட்ஸ் டூ ட்ரிபிள் எயிட் ஜீரோ சரியா எத்தனை வருஷத்தில் ஆறு வருஷத்தில் அடுத்து நாலு வருஷத்தில் செவன் நைன் டூ ஜீரோ அப்படின்னா ப்ரின்ஸிபல் என்ன கேட்டிருக்கேன் பாருங்களேன் நான் எவ்வளோ ரூபா போட்டேன்னு தெரியாது ஆனால் ஆறு வருஷம் கழித்து பார்க்கும்போது எட்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பது ரூபாயாகவும் நாலு ஆண்டுகள் கழித்து பார்க்கும்போது ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ரூபாயாக மாறும் எனில் அதன் அசல் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் அதன் அசல் என்ன அப்படி கேட்டிருக்கான் சரியா ஒன்றும் இல்லை சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பொறுத்தளவில் நம்ம எப்பவும் பார்த்துரும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி இருக்கும் சேமாக இருக்கும் நான் இப்போ பாருங்களேன் நான் வந்து ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா போடுறேன் மூணு வருஷத்துக்கு போடுறேன் பத்து பர்சன்டேஜில் போடுறேன் அப்பட
இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை மைனஸ் பண்ணோன்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கான வட்டி மட்டும் கிடைக்கும் சரியா இது ரெண்டையும் கழிக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஆறு ஒன்பது முடிஞ்சுதா ரெண்டு வருஷத்துக்கு தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ரூபா கிடச்சிருக்கு அப்போது இதில் நாலு வருஷம் வட்டி சேர்ந்துருக்கு இது ஆறு வருஷம் வட்டி சேர்ந்துருக்கு என்ன ரெண்டு வருஷத்துக்கு தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ரூபான்னா நாலு வருஷத்துக்கு அப்படின்னா இது வந்து டூவாலாம் மட்டும் நாலு வருஷத்துக்கு கிடச்சிருமா பன்னெண்டுக்கு ரெண்டு நிமிஷம் ஒன்று பதினெட்டு பத்தொம்பது என்ன இது நாலு வருஷத்துக்கான வட்டி ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ரூபான்னா நாலு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ வட்டி கிடச்சிருக்கோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ரூபா இதில் என்னெல்லாம் சேர்ந்துருக்கு பிரின்ஸிபல் ப்ளஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் சேர்ந்துருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டை கழிச்சிட்டா என்ன கிடச்சிரும் அசல் கிடச்சிரும் அசலும் வட்டியுமாக சேர்ந்து ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ரூபா அசலும் வட்டியுமாக சேர்ந்து ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ரூபா அப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நாலு வருஷத்துக்கான வட்டி எவ்வளோ அப்படின்னு ரெண்டு வருஷத்துக்கு தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ரூபான்னா நாலு வருஷத்துக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ரூபா அப்போ இந்த இடத்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுங்கிற வட்டியை மட்டும் கழிச்சிட்டோன்னா என்ன கிடச்சிரும் ஈஸியாக நமக்கு பிரின்ஸிபல் கிடச்சிரும் எவ்வளோ ரூபா ஆறாயிரம் ரூபா ஏன் சார் இதில் கழிக்க கூடாதா கழிக்கலாம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ரூபா ஆறு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வட்டி மட்டும் கிடைக்கும் இதில் வட்டி கழிச்சிங்கன்னா அதே பிரின்ஸிபல் கிடச்சிடும் இதெல்லாம் ஆறு வருஷத்துக்கு வட்டி கண்டுபிடிக்கணும் இதுனா நாலு வருஷத்துக்கு வட்டி கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இதுதான் ஈஸி அதனால் இதை நம்ம நாலு வருஷம் வட்டி கண்டுபிடிச்சி கழிச்சா ஒரே ஸ்டெப்பில் ஆயிடுச்சு முன்னா அடுத்து போனோமா வட்டி எல்லா வருஷமும் சேமாக இருக்கும் அதுவும் மறந்துடக்கூடாது என்ன இது லாஜிக்கில் அந்த ஃபார்முலா கிம்லாம் யூஸ் பண்ணி போனோம் அது பெரிய கஷ்டமான வேலை என்ன சொல்கிறோம் பாருங்கள் ஆறு சதவீதம் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜில் டூ இயர்ஸுக்கு போட்டிங்கன்னா நூற்றி இருபது ரூபா கிடைக்குமா அதே இது த்ரீ இயர்ஸுக்கு போட்டிங்கன்னா தொகை என்னன்னு கேட்டிருக்கேன் அப்போ நான் இதற்கு சொன்னேங்க என்னென்ட்டு ஆறுங்கிறது தான் இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்லியிருக்கேன் சிக்ஸ் இன்ட்டு டூனா டுவெல் பன்னெண்டுன்னு இருக்கும்போது நூற்றி இருபது ரூபா இருக்குது சிக்ஸ் இன்ட்டு டூங்கிறது டுவெல் பன்னெண்டுன்னு இருக்கும்போது டுவெல் நூற்றி இருபதா இருக்கு அப்போ த்ரீ இயர்ஸ்க்கு மாற்ற சொல்கிறான் அப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீனா எயிட்டீனாக இருந்தால் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்க்குறோன்னு வைங்களேன் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் கிடைக்கும் ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ அடிச்சிங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் கிடைக்கும் அவன் கேட்டிருக்கான் அமௌண்ட் கேட்டிருக்கேன் நான் நான் என்ன சொன்னேன் பதினெட்டு வச்சா இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் கிடைக்கும் அதே இது நூற்றி பதினெட்டு வச்சா அமௌண்டே கிடச்சிடும் முடிஞ்சுதா பிரிஞ்சில் எப்போவுமே நம்ம சம்பள ஹண்ட்ரட் என்னின்ட்டு ஆறுங்கிறது இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படி சொல்கிறேன் பிரிச்சுட்டோம் ரெண்டையுமே அப்போ நமக்கு வெறும் பதினெட்டு நச்சா இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் கிடைக்கும் நூற்றி பதினெட்டு நச்சா அமௌண்ட்டே கிடச்சிடும் சான்சர் ஒன் ஒன் எயிட் ஜீரோ முடிஞ்சுதா ஒரே ஸ்டெப் சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ பன்னெண்டுன்னு இருக்கும்போது நூற்றி இருபதா இருக்குது நம்ம கணக்கு கூட பார்த்தா பன்னெண்டு அவங்க கணக்கு பார்த்தா நூற்றி இருபது அப்போ நம்ம பதினெட்டு மூணு வருஷமாக மாறப்போது சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ எயிட்டின் அந்த எவ்வளோன்னு பார்க்குறோம் நூற்றி எண்பதுன்னு கிடைக்கும் நமக்கு தேவை அமௌண்ட்டு அப்போ நூற்றி பதினெட்டுன்னு வச்சா ஒரே ஸ்டெப்பில் ஆன்சரை போட்டு போய்கிட்டே இருக்கலாம் அடுத்தது பாருங்க சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் சம் ஆஃப் மணி ஒன் நைன்த் ஆஃப் பிரின்ஸிபல் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்கிறான் சரியா அப்படி போகுது கதை போட்டோம் இந்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் அப்படின்னா இந்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆனது எப்படி இருக்க போகுதுன்னா ஒன் பை நைன்த் ஆஃப் பிரின்ஸிபல் வரும் லாஜிக் சொல்லி தரேன் அப்புறம் ஷார்ட் கட் பார்க்கலாம் ஆனால் அப்போ எஸ்ஐ ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்போ என்ன அர்த்தம்னா பிரின்ஸிபல் ஒன்பது ரூபாயாக இருந்தால் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஒரு ரூபாயாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறான் நான் அப்போ அவன் என்ன கேட்டிருக்கான் அது தொகைக்கான வட்டி வீதம் கேட்டிருக்கான் சொல்லிவிட்டு பாருங்களா வட்டி வீதமும் காலமும் எப்படி இருக்குமா சேமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறான் நான் அப்போ என்ன சொல்லிட்டான் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஈக்குவல் டு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டான் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஈக்குவல் டு ரேட் ஆஃப் எது கேட்டிருக்கான் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்டிருக்கான் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை கொஷின் மார்க்காக வச்சுக்கலாம் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸாக கொஷின் மார்க்காக வைக்க வேண்டாம் என்ன சொல்லிட்டான் ரெண்டுமே சேம்னு சொல்லிட்டோம் அப்போ என்ன தான் ஆறு ஆறு தான் என்ன முடிஞ்சுதா அப்போ இதை நம்ம என்னன்னு வச்சுக்கிறோம் வழக்கமோட ஃபார்முலாலையும் போடலாம் ஷார்ட்கட்லேயும் போடலாம் ஃபார்முலா போகிறது என்ன தெரியுங்க பிரின்ஸிபிள் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்குவல் சிம்பிள் எவ்வளோ ரூபா ஒரு ரூபா பிரின்ஸிபல் எவ்வளோ ரூபா ஒம்பது ரூபா முடிஞ்சுதா நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் தெரியாது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டு
சதவீதத்தில் குறிப்பிடக்கூடிய ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் சேம் அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்போ என்னது ஆறு ஆறு தான் என்ன கேட்டிருக்கான் ஆறு கேட்டிருக்கான் அப்போ ஆறு கொஷின் மார்க் என்ன ஆறாக இருக்கலாம் ஆறு என்ன இருக்கலாம் எது கேட்டிருக்கானோ அது கொஷின் மார்க் அப்போ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒன் பிரின்ஸிபல் எழுதியாச்சு லாஜிக் புரிய எழுது ஷார்ட் கட்டு ஒன்றுமே கிடையாது இந்த மாதிரி சம்பவம் வந்தாலே என்ன செஞ்சிரு அப்படியே ரூட்டுக்குள்ளே எழுதி இண்டு ஹண்ட்ரட் போட்டால் ஆன்சர் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம் ஆனால் அப்படியே ரூட்டுக்குள்ளே எழுதி சம்ம இன்று கண்டர் போட்டால் ஆன்சர் இருக்கு பாருங்கண்ணா இதுக்கு ரூட் எடுங்க பத்து இதுக்கு ரூட் எடுங்க மூணு பத்து பே மூணு அடித்தா மூணு ஒன்று பே மூணு நம்ம ஆன்சர் இது வேணும்னா ரூட்டுக்குள்ளே எழுதி இன்று ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா ஒரே ஸ்டெப்பில் ஆன்சர் அவ்வளோதான் ரூட்டுக்குள்ளே அந்த நம்பரை எழுதி இன்று ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் ஒரு தொகைக்கு தனியொட்டியானது ஐந்து வருடங்களில் இரநூறு ரூபாய் கிடைக்கிறது அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகள் முதலீட்டு தொகை மூணு மடங்காக மாறுகிறது எனில் பத்து வருட முடிவில் மொத்த தொகை என்னன்னு கேட்டிருக்கான் அப்போ நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறான் என்ன அந்த அஞ்சு வருஷத்தில் எவ்வளோ கிடச்சிருக்கான் இரநூறுவா கிடச்சிருக்கு எனக்கு பிரின்ஸ் எவ்வளோன்னு தெரியாது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தெரியாது எதுவும் தெரியாது ஆனால் அஞ்சு வருஷத்தில் எனக்கு இரநூறுவா கிடச்சிருக்கு ஓகே முதல் கண்டிஷன் ஓகே ரெண்டாவது கண்டிஷன் பாருங்கள் அடுத்த ஐந்து வருடங்களில் தொகையானது மூன்று மடங்கு எனில் பத்து வருடங்களில் மொத்த வட்டி வடம் கேட்டிருக்கான் மொத்த வட்டி என்ன அந்த ரெண்டாவது அஞ்சு வருஷம் இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் எப்படி இருக்குமா மூணு மடங்காக மாறி இருக்குமா மூணு மடங்குனா எவ்வளோ ரூபா அறநூறுரூவா ஏற்கனவே எனக்கு கிடச்சதை விட மூணு மடங்காக மாறி மொதல் அஞ்சு வருஷத்தில் இரநூறுவா கிடச்சிது செகண்ட் ஆஃப் செகண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸில் மூணு மடங்காக மாறி அப்போ எனக்கு இரநூறுவா கிடச்சிது மூணு மடங்காக மாறினா அறநூறுரூபாயா இருக்கும் மொத்தம் பத்து ஆண்டுகளில் ரெண்டையும் கூப்பிட்டிங்கன்னா பத்து ஆண்டுகளில் எனக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கோம் எண்ணூறுரூபா கிடச்சிருக்கும் அவ்வளோதான் சம் முடிஞ்சதா வேறு அந்த சிம்பிள் டெஸ்ட் ஆன் சம் ஆஃப் பண்ண வில் பி டூ ஹண்ட்ரட் ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஐந்து ஆண்டுகளில் எனக்கு இரநூறுரூவா கிடைக்கும் இந்த நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் த ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் இஸ் ட்ரிபிள் அப்படின்னு சொல்கிறான் அண்ணே அப்போ என்ன இருக்கும் நூறுரூவா நான் பேங்கில் போட்டேன் பத்து ரூபா வட்டி கிடச்சிது நான் என்ன பண்ணுறேன் பிரின்ஸிபிள் ட்ரிபிள் பண்ணிட்டேன் பிரின்ஸிபிள் ட்ரிபிள் அப்படின்றான் அவனை பிரின்ஸிபிள் முந்நூறுரூவாயே மாறிட்டேன் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்டைரக்டாக வட்டியும் மூன்று மடங்காக மாறும் நான் நூறுரூவா போட்டாலும் பேங்க் எனக்கு பத்து ரூபா தான் வட்டி தருது முந்நூறுரூவா போட்டாலும் பேங்க் பத்து ரூபா தான் வட்டி தான் ஒத்துப்போமா ஒத்துக்க மாட்டேன் அப்போ நூறுரூவா போட்டால் பத்து ரூபா வட்டினா பிரின்ஸிபல் மூன்று மடங்காக மாறும்போது இன்டைரக்டாக மறைமுகமாக வட்டியும் மூன்று மடங்காக மாறுகிறது அதே மாதிரி இங்கேயும் முதல் ஐந்து ஆண்டுகளில் இரநூறுவா கிடைச்ச நமக்கு இரண்டாவது ஐந்து ஆண்டு காலகட்டங்களில் அசலை மூன்று மடங்காக மாற்றுவதால் கட்டாயமாக வட்டியும் மூன்று மடங்காக மாறியிருக்கும் அறநூறுரூபா முந்நூறு இரநூறுபா என்பது அறநூறுவாக மாறியும் ஸோ மொத்தமாக பத்தாண்டுகளில் நமக்கு எண்ணூறுரூவா கிடைச்சோம் இதுதான் அதில் கேட்கப்பட்ட கேள்வி எவ்வளோதான் சிம்பிள் அடுத்தபடியாக ஒரு குறிப்பிட்ட தொகைக்கு வருட வட்டி பன்னெண்டு சதவீதம் எனில் இரண்டரை வருடத்தில் கிடைக்கும் தனி வட்டியானது அதே தொகையில் வருடத்திற்கு பத்து பத்து சதவீதம் எனில் மூன்று வருடத்தில் கிடைக்கும் வட்டிக்குமான வித்தியாசம் வித்தியாசம் தனி வட்டிக்கான குறைவு இருபது எனில் அத்தொகை என்னென்னு கேட்டிருக்கான் ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு கண்டிஷன் கேட்டிருக்கான் முதல் கண்டிஷன் என்ன தான் நம்ம ஏற்கனவே கேட்டிருக்கோம் என்னத்தை கொடுத்தாலும் என்னென்ட்டாரு பெருகி போல் வட்டி கிடைச்சிருன்னு சொல்லியிருக்கேன் முதல்ல என்ன சொல்கிறான் பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் ரெண்டரை பர்சன்டேஜ்னு சொல்கிறான் மேம் அப்போ ரெண்டரை சரியா அடுத்து ரெண்டாவது கேஸ் என்ன சொல்கிறான்னு பாருங்கள் பத்து சதவிகிதம் எத்தனை வருஷம் மூன்று வருஷமாக அதாவது சரி ஓகே ம் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகைக்கு இங்கிலீஷே மக்களையும் மாற்றி இருக்கு அதனால் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஒரு வருட வட்டியில் பன்னெண்டு சதவீதம் ரெண்டரை வருஷம் சரி இது ஓகே அடுத்தது பத்து பர்சன்டேஜ் மூன்றரை வருஷம் பத்து பர்சன்டேஜ் மூன்றரை வருஷம் இதுதான் வட்டி இது வட்டி எவ்வளோ இது வட்டி எவ்வளோ ரெண்டையும் பார்த்தோம்னா ஆன்சர் முடிஞ்சு போச்சு இந்த பத்தாவது பேருக்குனா புள்ளி போய் முப்பத்தஞ்சாக மாறிடும் இதை பத்தாவது பேருக்கணும் பன்னெண்டு ரெண்டு இருபத்தி நாலு அரையாள பேருக்குனா பாதி பன்னெண்டு பாதி ஆறு இருபத்தி நாலு ஆறும் முப்பது எதுபடி வித்தியாசம் எவ்வளவு நம்ம கணக்குபடி பார்த்தா ஐந்து ரூபாய் குறைவு அதே சம்படி பார்த்தா இருபது ரூபாய் குறைவு அஞ்சு தான் இருபது வழக்கமான பிரின்சிபல்னாலே நூறு எவ்வளோ அவ்வளோதான் சம் முடிஞ்சுதா என்னென்ட்டு தான் வட்டி அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது வட்டி எவ்வளோ பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் ரெண்டரை வருஷம் முப்பது ரூபா பத்து பர்சன்டேஜ் மூன்றரை வருஷம் முப்பத்தஞ்சு ரூபா
நாலு நாலு இன்ட்டு நூறு நானூறு புரிஞ்சுதா போட்டலாமா நூறு 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 புரிஞ்சு சொல்லலாம் நூறு 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 வட்டி வேணா இணைந்தார் 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 இவ்வளோதான் சம்மு ஓகே ஒரே ஸ்டெப்பில் சம்மு சால்வ் பண்ணிடலாம் ஒன்றும் பெரிய கஷ்டமே கிடையாது என்னடா பிரின்சிலை கொடுக்கலையே அதை கொடுக்கலையே இதை கொடுக்கலையே தேட வேண்டிய எந்த அவசியம் ஏழாயிரம் ரூபாய் அசலுக்கு பதினாறு மாதங்களில் ஆயிரத்தி அறநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் தனி ஒட்டியாக கிடைத்தால் வட்டி விகிதம் என்னன்னு கேட்கலாம் ரெண்டு மெத்தட்லையும் செய்யலாம் ஓ மெத்தடு இந்த இருக்கு பிரின்சிபுளு ஏழாயிரம் வட்டி பதினாறு சி ஆண்டுகள் பதினாறு பதினாறு பை பன்னெண்டு முடிஞ்சு போச்சு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தெரியாது சிம்பிள் இன்ட்ரஸ்ட் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா ஸோ ஒன் சிக்ஸ் எயிட் ஜீரோ எவ்வளோதானா முடிஞ்சுதா எதுனாலும் அப்ளை பண்ணலாம் ஒன்றும் கஷ்டமே இல்லை சரியா இதை நம்ம நாலாக அடிப்பினா இங்கே த்ரீ டைம்ஸு இங்கே ஃபோர் டைம்ஸ் ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ இந்த நாலை வச்சு இங்கே அடித்தோம்னா ஃபார்ட்டி டூ அப்படி கிடைக்கும் ஃபார்முலாவில் போட வேண்டிய நூறு மிஷின் ஸோ நூறு ரெண்டு ஜீரோ வேணும் ஏழை சொல்லிட்டிங்கன்னா ஆறு இந்த மூணு கிட்டே போனால் மல்டிபிள் ஆயிரம் பதினெட்டு சதவீதம் புரிஞ்சுதா இது ஒரு மெத்தட் நம்ம மெத்தடு நம்ம மெத்தட் என்ன பிரின்சிபல் ஹண்ட்ரட் வட்டி வேணால் என் இன்ட்டு ஆர் என் இன்ட்டு ஆர் நூறுரூவா போட்டால் இவ்வளோ கிடைக்கும் நம்மளால் எவ்வளோ போட்டிருக்காரு ஏழாயிரம் ரூபா போட்டிருக்காரு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு ஆயிரத்தி அறநூற்றி எண்பது ரூபா கிடச்சிரு இவ்வளோ தான் சம்பவம் இங்கே பாரு இதை நான் வந்து ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ இதை நம்ம நாலாக அடித்தோம்னா இங்கே மூணு டைம்ஸு இங்கே நாலு டைம்ஸ் நாலாக அடிச்சிங்கன்னா நாற்பத்தி ரெண்டு ஏழை சொல்லிட்டிங்கன்னா ஆர் குறுக்க பெருக்கும் போது இது என்ன மாறிடும் ஆறு இன்ட்டு மூணு பதினெட்டாக மாறிடும் பதினெட்டு புரிஞ்சுதா எப்படினாலும் போடலாம் நம்ம எது பிடிச்சிருக்கோ ஃபாலோ பண்ணணும் நமக்கு தேவை ஆன்சர் வேகமாக பெருக்க தெரியணும் வேகமாக கல்கி தெரியும் என்ன முடிஞ்சுதா மறக்காமல் இருக்க வேண்டியது பதினாறு மாதங்களினில் அதில் வருடங்களாக மாற்ற வேண்டும் ஸோ பதினாறின் கீழ் பன்னெண்டு என்று போட்டிங்கன்னா இது ஏறாக மாறிடு அவ்வளோதான் சம் முடிஞ்சுதா பணம் அடுத்தது ரொம்ப கஷ்டமான சம்னா இல்லை அப்படி ஜாலியாக சால்வ் பண்ணிருக்கலாம் ரைட் டூ தௌசண்ட் இரண்டு ஆண்டுகள் தனிவெட்டி நூற்றி இருபது எனில் ஆண்டுக்கு வட்டி வீதம் என்னென்னு கேட்டிருக்கான் இதெல்லாம் ஒரு சம்மே கிடையாது என்ன புரிஞ்சுருவோலோ ஹண்ட்ரட் வட்டி வேணால் என் இன்ட்டு ஆர் என் இன்ட்டு ஆர் இது பிரின்சிபல் ஏரியா இது இன்ட்ரெஸ்ட் ஏரியா என்ன நூறுரூவா போட்டால் ரெண்டு ஆர் மாமாரி எவ்வளோ போட்டிருக்காரு ரெண்டாயிரம் ரூபா போட்டிருக்காரு எவ்வளோ வட்டி கிடச்சிருக்கு நூற்றி இருபது ரூபா கிடச்சிருக்கு அவ்வளோதானா பிரின்சிபல் நூறுரூவா வட்டி வேணால் என் இன்ட்டு ஆர் டூ ஆர் நம்மளால் போட்டது ரெண்டாயிரம் ரூபா கிடச்ச வட்டி நூற்றி இருபது ரூபா எழுதியாச்சா எங்கே நாளும் சுற்றி சுற்றி அடிக்கலாம் இங்கே பாரு இந்த ஆங்கிள் அடிக்கிறேன் ரெண்டு முட்டை ரெண்டு முட்டை இந்த ஆங்கிள் அடிக்கிறேன் இந்த முட்டை முட்டை டூ வச்சு அடித்தா சிக்ஸு சிக்ஸ் வச்சு அடித்தா த்ரீ முடிஞ்சதா சுற்றி சுற்றி எங்கேனா அடிக்கலாம் இங்கே எப்படி அடித்தா இப்படி அடித்தா எப்படி அடித்தா அது வாட்டுக்கு எப்படிலாம் அடிக்கலாம் நூறுரூவா போட்டால் என்னா டூ ஆர் ரெண்டாயிரம் ரூபா போட்டால் நூற்றி இருபது ரூபா அவ எவ்வளோ ஆர் கேட்டிருக்கான் இங்கே ஆர் ஒரு ஆர் கொடுத்து என் கேட்டிருக்கான் அப்போ இந்த இடத்துல என் அவ்வளோதான் எது கேட்டாலும் ஒரே லாஜிக் ஒரே ஷார்ட்கட் அடுத்தபடியாக இது நம்ம நிறைய வீடியோஸ் பார்த்துருக்கோம் பேசிக் தரனால் அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கிளியர் ஐடியா இருக்கும் சிம்பிள் நோஸ்டியே மூணு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அடுத்த நாள் காம்பவுண்டர்ஸ் எக்ஸாம் இருக்குது காம்பவுண்டர்ஸ் வீடியோ பார்த்துட்டிங்கன்னா அடுத்த வாரம் சம் எடுத்துகிறதுக்கு அடுத்த டெஸ்ட்டு போகிறதுக்கு செம்ம ஜாலியாக இருக்கும் என்ன அதனால் குறிப்பரேஷனாக முன்னாடியே ஆரம்பிச்சிருங்க என்ன ப்ளே லிஸ்டில் நம்மளோட வீடியோ ஏகப்பட்டது கிடக்கு அதில் காம்பவுண்டர்ஸ் நடத்திருக்கோம் சிம்பிளர்ஸ் நடத்திருக்கோம் பார்த்துட்டிங்கன்னா இதை பார்க்கும்போது ரொம்ப முக்கியம் இருக்கும் என்னடா இவ்வளோ தானே ஒரு வங்கியில் ஆறு மாதங்களுக்கு முதலீடு செய்யப்பட்ட அசல் ரெண்டாயிரத்தி அறநூறுக்கு வட்டி நூறுரூவா கிடைக்கிறது எனில் அதே வட்டி விதத்தில் ஒம்பது மாதங்களில் அசல் மூவாயிரத்தி இரநூறு எனில் என்ன கேட்டிருக்கான் வட்டி எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் என்ன அப்போ நம்ம பண்ண வேண்டியது லாஜிக்லேயும் போடலாம் ஷார்ட்கட்லேயும் போடலாம் இதுக்கான வட்டி கேட்டிருக்கான் என்ன அதுக்கு வட்டியை கொடுத்துட்டு இதுக்கு வட்டியை கேட்டிருக்கான் முதலில் பார்த்திங்கன்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை காணும் அப்போ நம்ம முதல் இதை வச்சு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சி ரெண்டாவதில் அப்ளை பண்ணி ஆன்சராக போடணும் போட்டுலாமா சே ஓ வழக்கம் போல் பிரின்சிபல் ஹண்ட்ரடு வட்டி வேணால் என் இன்ட்டு ஆறு ஆறு மாதங்கள் ஆறு பை பன்னெண்டு இன்ட்டு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தெரியாது அது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா போட்டிருக்கானா எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு நூறுரூபா வட்டி கிடச்சிருக்குன்னு சொல்கிறான் இதை வச்சு நம்ம
அடுத்ததில் அப்படியே தூக்கி அப்ளை பண்ணுறோம் அடுத்தது பாருங்கள் பிரின்ஸிபல் ஹண்ட்ரடு வட்டி வேணா என் இன்ட்டு ஆறு என்ன ஒம்பது மாதம் ஸோ ஒம்பது பை பன்னெண்டு ஒன்பது மாதம்னா ஒம்பது பை பன்னெண்டு இன்ட்டு எயிட் நூறுரூவா போட்டால் இதில் கிடைக்கும் நம்மளால் எவ்வளோ போட்டுருக்கேன்னா மூவாயிரத்து இரநூறுவா போட்டிருக்கேன் போட்டால் வட்டி எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன் அவ்வளோதானா முடிஞ்சதா ஒரே ஸ்டெப்பில் சால்வ் பண்ணிவிட்டு போயிடலாம் சரியா ரெண்டு ஜீரோ இந்த இருக்குது ரெண்டு ஜீரோ முடிஞ்சது இதை ஃபோர் ஹவுஸ் அடிச்சிங்கன்னா இங்கே டூ டைம்ஸு இங்கே த்ரீ டைம்ஸு இந்த த்ரீ ஹவுஸ் அடிச்சிங்கன்னா இங்கே த்ரீ டைம்ஸ் அப்போ த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸு இதை சிக்ஸால் மல்டிஃபை பண்ணோம் சிக்ஸால் மல்டிஃபை பண்ணால் டூவில் முடியும் டூவில் முடியும் ஒரு ஆன்சர் தான் இருக்குது ஸோ ஆன்சர் ஒன் நைன்டி டூ ஓகேவா பிரின்ஸிபல் ஹண்ட்ரட் வட்டி வேணால் என்னென்ட்டு முதல் இதை வச்சு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தெரியல சம்மில் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டே காணும் முதல்ல ஒரு டேட்டா கொடுத்துருக்கான் இதை மட்டும் வச்சு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சி இங்கே திருக்கி அப்ளை பண்ண போகிறோம் பிரின்ஸிபல் நூறு வட்டி வேணால் என்னென்ட்டு ஆறு ஒம்பது மாதம் ஒம்பது பை பன்னெண்டு வட்டி விகிதம் எட்டு சதவீதம் எழுதியாச்சு நூறுரூவா போட எவ்வளோ கிடைக்கும் நான் போட்டது மூவாயிரத்தி இரநூறுவா மூவாயிரத்தி இரநூறுவா போட்டு எவ்வளோ கிடைக்கும் ஓகே ஆன்சர் ஒன் நைன்டி டூ இது ஏற்கனவே நடத்தின கம் தான் அந்த ஒன்று பை ஒம்பது சொல்லணா அதே தான் லாஜிக்லாம் தேவையில்லை ரூட்டை போடு இன்று ஹண்ட்ரடை போடு ஆன்சர் என்ன என்ன சொன்னேன் பதினாறு பை இருபத்தஞ்சி இருக்கா இருக்கட்டும் ரெண்டு ஹண்ட்ரடை போடு ரூட்டை போடு ஆன்சர் இது ரூட்டை போட்டால் நாலு இது ரூட் எடுத்தால் அஞ்சு இங்கே நூறு எவ்வளோ பத்து நாற்பதாயிரமா அடித்தா எட்டு சதவீதம் முடிஞ்சுதா அவ்வளோதான் ஷார்ட்கட் ரூட்டுக்குள்ளே அந்த நம்பர் எழுதி இன்று ஹண்ட்ரட் போட்டு டேரக்ட் ஆன்சர் ஒன்றுமே செய்ய வேண்டாம் அல்லது அப்போ தான் மாதிரி ஆறு ஈக்குவல் டு என்ன என் ஈக்குவல் டு ஆறு ஆறு ஸ்கொயர்னு போட்டு செய்யணும் இங்கே ரூட்டுக்கு எழுதுகிறோம் நாலு ஸ்கொயர் பதினாறு எழுதியாச்சு அஞ்சு ஸ்கொயர் இருபத்தஞ்சு எழுதியாச்சு நூறு இதுக்கு ரூட் எடுத்தால் பத்து ஸ்கொயர் தான் நூறு பத்து எடுத்தது நாற்பதுன்னு இருக்கும் நாலு இன்ட்டு பத்து நாற்பது பை அஞ்சுன்னு இருக்கும் அஞ்சு வழி வழி ஆன்சர் எட்டு சதவீதம் தனி வட்டியில் ஒரு தொகை இருபது வருடங்களில் மூன்று மடங்காகும் அதே தொகை அதே வட்டிகத்தில் எத்தனை காலத்தில் இரு மடங்காகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் அண்ணே அப்போ நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் சொன்னோன்னே என்ன இன்ட்டு ஆர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போது முதல்ல என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் நூறுரூவா போடுறேன் அது என்னவா மாறுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு மடங்காக மாறுது ஸோ முந்நூறு ரூபாயாக மாறுது சரியா அப்போ நமக்கு இப்போ தான் நம்ம சொன்னோம் இந்த என் இன்ட்டு ஆறுங்கிறது தான் வட்டின்னு சொன்னோம் இரநூறு ரூபாய் எத்தனை வருஷத்தில் மாறி இருக்கு இருபது வருஷத்தில் மாறி இருக்கு அப்போ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ பத்து பர்சன்டேஜ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ பத்து பர்சன்டேஜ் இப்போ இதை வச்சு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ரெண்டு மடங்காக மாறினா எத்தனை ஆண்டு ஆகுன்னு கேட்டிருக்கேன் அண்ணா முடிஞ்சுதா சொன்னோன்னா நூறுரூவா போடுறேன் மூணு மடங்கு முந்நூறுவாயும் மாறுது நீங்கள் இரநூறுவா வட்டி என்னென்ட்டு யார் தான் வட்டின்னு சொல்லியிருக்கேன் இதை நம்ம பிரிண்ட் ஃபார்முலா எழுதினாலும் இதே தான் கிடைக்கும் ஏன்னா டிரைவ் பண்ணி காட்டேன் போன சம்பளே அண்ணே அப்போ நம்ம என்னென்ட்டு யார் தான் எவ்வளோ இருக்கும் போது டூ ஹண்ட்ரட் அடித்தா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடச்சி போச்சு இப்போ என்ன வேணுமா இரு மடங்காக மாற்றணுமா அப்புறம் நான் நூறுரூவா போடுறேன் ரெண்டு மடங்கு எனக்கு இரநூறு ரூபாயாக மாறுது அப்போ என்னென்ட்டு ஆர் எனக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு நூறுரூவா வட்டி கிடச்சிருக்கு நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் தான் கேட்டிருக்கான் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ தெரியும் பத்துன்னு தெரியும் அடித்த ஆன்சர் எத்தனை ஆண்டுகள் பத்தாண்டுகள் முடிஞ்சுத என்னென்ட்டு ஆர் சிம்பிள் பி என் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் அதுதான் தேவையில்லை என்ன பண்ணியிருப்போம் இங்கே பிரின்ஸிபல் நூறுன்னு வச்சுருப்போம் கீழே ஒரு நூறு இருக்கும் ரெண்டு நூறும் கேன்சல் ஆகிடும் பிரின்ஸிபல் நூறுன்னு வச்சுருக்கோம் கீழே ஒரு நூறு இருக்கும் கேன்சல் ஆகிடும் தேவையே இல்லை என்னென்ட்டு ஆர் அவ்வளோதான் எழுதியாச்சு நூறுரூவா போடாம் மூணு மடங்கு முந்நூறுரூவா மாதிரி இரநூறுவா வட்டி நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் கொடுத்துட்டான் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சேன் அடுத்தது நூறுரூவா போடுறேன் ரெண்டு மடங்காக மாறும் இரநூறுவா கிடைக்கும் அப்போ எனக்கு நூறுரூவா வட்டி எத்தனை வருஷத்தில் அதான் கேட்டிருக்கான் ரெண்டாம் இன்ட்ரெஸ்ட்டு இரநூறு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பத்து பர்சன்டேஜ் போட்டால் பத்து சதவீதம் பத்து சதவீதம் போட்டால் பத்து ஆண்டுகள் என்பது சரியான விடை முடிஞ்சுதா ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையானது ஆறு சதவீதம் தண்ணி வட்டியில் மூன்று ஆண்டுகளில் ஆறாயிரத்து முந்நூற்றி எழுவத்தி ரெண்டாயிரம் அசலை காணுங்க நல்லா கவனிக்கணும் தொகை 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 அசல் கேட்டிருக்கான் சிம்பிள் டசன் எடுத்துடக்கூடாது இதை பிரின்ஸிபல் எடுத்துடக்கூடாது அங்கே தான் விஷயம் அண்ணே அப்போ சொன்னால் ஷார்ட் கட்டு செம்மையாக அப்படி ஆகும் பாரு பிரின்ஸிபல் எவ்வளோ ஹண்
எவ்வளோ ரூபா பேங்க்ல போடணும் இதுதான் கேள்வி அசல் கேட்டிருக்கான் அசல் நேரம் கொஷின் மார்க் சரியா நூறு ரூபா போட்டால் நூற்றி பதினெட்டு ரூபா ஆறாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு ரூபா போடணுன்னா எனக்கு எவ்வளோ ரூபா கிடைக்கணும் அவ்வளோதானா கேன்சல் பண்ணலாமா எப்படினாலும் கேன்சல் பண்ணலாம் சரியா சரி முதல்ல நம்ம நூற்றி பதினெட்டாலே அடிச்சு பார்ப்போமா எல்லா இடத்துலையும் ரெண்டு ஜீரோ காமனாக இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணுவோம் நூற்றி பதினெட்டாலே அடிச்சுப்போம் சரியா அஞ்சு டைம்ஸ் இருக்குமா எப்படி டக்குன்னு அஞ்சு டைம்ஸ் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த நூற்றி பதினெட்டு அஞ்சால் பெருக்கணும் என்ன அஞ்சால் பெருக்கு பதிலாக ஒரு ஜீரோ சேர்த்து ரெண்டு ஆளை ஊற்றுருவேன் என்ன ஒரு ஜீரோ சேர்த்து ரெண்டு ஆளை ஊற்றுருவேன் அப்படி ரெண்டு ஆளை ஊற்றுனா ஃபைவ் நைன் ஜீரோன்னு கிடைக்குமா கண்டிப்பாக ஃபைவ் டைம்ஸ் அப்போ ஃபைவ்ல ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி ஆன்சர் இந்த ரெண்டே ஆன்சர் தான் இருக்குது கண்டிப்பாக ரெண்டில் முடிஞ்சதுனால நாலில் முடியும் ஸோ ஃபைவ் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ முடிஞ்சதா அப்போ மேம் ஃபார்முலா தேவை இல்லை நூறுரூவா போட்டால் பதினெட்டு ரூபா வட்டி அமௌண்ட்டு நூற்றி பதினெட்டு ரூபா நூறுரூவா போட்டால் நூற்றி பதினெட்டு ரூபா அமௌண்ட்டாக இருந்தால் நான் ஆறாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி ரூபா வட்டி கிடைக்கணும்னா நான் எவ்வளோ ரூபா பேங்க்கில் போடணும் அசல் எவ்வளோ வச்சுருக்கோம்னு கேட்டிருக்கேன் அவ்வளோதான் கேள்வி சரியா முக்கியமான கேள்வி எளிதான கேள்வி வகுக்க தெரிய வேண்டும் அவ்வளோதான் ஒரு குறிப்பிட்ட அசலானது எட்டு சதவீத வட்டி வீதத்தில் மூன்று மடங்கு இதை இந்த மாதிரி இப்போ தான் பார்த்தோம் அல்வா சாப்பிட்ற மாதிரி நாலு சம் பார்த்துட்டோம் என்ன நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் கொடுத்து ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்கலாம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்து நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் கேட்கலாம் என்ன பண்ணுறோம் நூறுரூவா போடுறோம் எவ்வளோ மாறுது மூன்று மடங்காக மாறுது அப்போ எவ்வளோ முந்நூறுரூவா வட்டி எவ்வளோ ரூபா இரநூறுவா மூணு ரூபா போட்டால் முந்நூறுவாயே மாறிட்டு நம்ம எனக்கு என்ன கொடுத்துருக்கு பேங்க்கு வட்டி கொடுத்துருக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்கு இரநூறுவா வட்டி கொடுத்துருக்கு இப்போ நம்ம சொன்னோம் என்னின்ட்டு ஆறுங்கிறதா இன்ட்ரெஸ்ட்டுன்னு சொன்னோம் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டு எவ்வளோ ரூபா இரநூறு ரூபா ஏதாவது ஒன்று கொடுத்துருவான் ரெண்டு ஒன்று கொடுத்துருக்கான் எயிட் எயிட்டை வச்சு அடித்தா ரெண்டுனா பதினாறு நாற்பது ஸோ இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் சரியா ஒரே சம் தான் திருப்பி திருப்பி நாலாவது சம் பார்க்குறோம் ஒரே மாடலில் நாலாவது சம் பார்க்குறோம் சிம்பிளாக சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட அசலானது ஆறு வருடங்களில் எட்டாயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பது ரூபாயாகும் நாலு வருடங்களில் தொள்ள ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ரூபாயும் மாறுகிறது நீள் அதன் வட்டி வீதம் என்னன்னு கேட்டிருக்கான் இதே மாதிரி சம்மு பார்த்தோம் ஆனால் அங்கே கேட்டிருந்தது அசல் என்னன்னு கேட்டிருந்தான் இங்கே ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்டிருக்கான் சால்வ் பண்ணலாமா எழுதலாமா முதல்ல ஆறு வருடங்களில் நான் எவ்வளோ ரூபா பேங்க்கில் போட்டேன்னு தெரியாது எட்டாயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பது ரூபா கிடச்சிருக்கு நாலு வருடங்களில் நான் அதே பிரின்ஸிபல் தான் மாற்றலை ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ரூபா கிடச்சிருக்கு எனக்கு இரண்டு ஆண்டுகளில் வட்டி மட்டும் தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ரூபா கிடச்சிருக்கு இதில் நான் பிரின்சுவில் இன்ட்ரெஸ்ட்டை கழிச்சேன்னா பிரின்சுவல் கிடச்சிரும் அண்ணா அப்போனா ஒரு வருஷம் மாற்றலாம் இல்லை நாலு வருஷத்துக்கு வேணும்னா நாலு வருஷத்துக்கு மாற்றலாம் நாலு வருஷம் மாற்றினா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ரூபாய் கழிச்சோன்னா பிரின்சிபல் கிடச்சிரும் பிரின்சிபல் ஆறாயிரம் ரூபா மீது எல்லாம் நம்மளே அச்சீவ் பண்ணிக்க வேண்டியதா வேறு ஒன்றும் வேலையே கிடையாது அண்ணா பாருங்க நம்ம கேட்டது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் கேட்டிருக்கான் தெரியாது நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வேணும்னா இதை வச்சு ஃபில் பண்ணிக்க வேண்டியதா இந்த இருக்குல்ல ரெண்டு வருஷமாக இருந்துச்சுன்னா சிம்லஸ் எவ்வளோவா இருக்கும் தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ரூபாயா இருக்கும் நாலு வருஷமாக இருந்தால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ரூபாயா இருக்கும் இது நம்மளே ஃபில் பண்ணிடணும் இங்கே இருக்குல்ல போட்டிருக்கோண்ணே இருக்கிற டேட்டா வச்சு நம்மளே இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி இருக்கும் ஆண்டுகள் எப்படி இருக்கும் சொல்லி இந்த ஆண்டுகளுக்கு தகுந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம்னா வேலை முடிஞ்சு பிரின்சிபல் நூறுரூவா அப்போ வேலை முடிஞ்சு போச்சு இந்த இடத்துல முடிஞ்சு போச்சா வேலை கழிச்சோமா நைன் சிக்ஸ் எயிட்டா பிரின்சிபல் எப்பவுமே ஹண்ட்ரட் வட்டி வேணா என்னென்ட்டு ஆர் நூறுரூவா போட்டால் டூ ஆர் எவ்வளோ போட்டிருக்காரு ஆறாயிரம் ரூபா போட்டிருக்காரு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ரூபா கிடச்சிருக்கு அவ்வளோதான் சம் முடிஞ்சா ஒரு ரெண்டு ஜீரோ இந்தா இருக்கு முடிச்சு விட்டாச்சு இந்த ஒரு ஜீரோ இந்த ஒரு ஜீரோ முடிஞ்சது சிக்ஸ் ஆர் அடிக்கிறோம் உடனே சிக்ஸ் மினி மூணு முப்பத்தாறு சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் த்ரீ டூ ஓச்சு அடிச்சா எட்டு முடிஞ்சதா அப்போ நம்ம இது சம்மை பார்த்தோம் ஐயோ என்னத்த கா பிரிஞ்சில் காணும் வட்டியை காணும் அதை காணும் இதை காணும் எப்படி செய்யறது ரெண்டு ஈக்வேஷனை மைனஸ் பண்ணுறோம் ரெண்டு வருஷத்துக்கான வட்டி கிடைக்குது சிம்பிளோ சீச் அண்ட் எவ்வளோ இயர் சேமாக இருக்கும் ஒரு வருஷத்துக்கு வட்டி கண்டுபிடிக்கணும் அவசியம் இல்லை ரெண்டு வருஷத்துக்கு தொள்ளாயிரத்தி எழுபது ரூபான்னா நாலு வருஷத்துக்கு தேவை நாலு வருஷம் அந்த டபுள் ஆக்குறோம் ஆயிரத்தி த
எண்ணெய் ரெண்டு வருஷம் வட்டி பஸ் பத்து சதவீதம் நூறுரூவா போட்டால் இருபது ரூபா நம்ம ஆளுக்கு எழுநூத்தம்பது ரூபா வட்டியே கிடைக்கணும்னா எவ்வளோ ரூபா பேங்கில் ஒன்றும் கேட்கான் இதுதான் பிரின்ஸிபல் இதுதான் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பிரின்ஸிபல் நூறு வட்டி ஒன்றா என்ன டார் நூறுரூவா போட்டால் இருபது ரூபா கிடைக்கும் நம்ம ஆள் போட்டு எழுநூத்தம்பது ரூபா எழுநூத்தம்பது ரூபா போட்டால் எவ்வளோ கிடைக்கும் அண்ணே அவ்வளோதானே கதை அடிக்கலாமா முட்டை முட்டை ரெண்டாவது அடித்தா அஞ்சு முடிஞ்சுதா அடித்தேன் இப்போ தான் நான் சொன்னேன் ஒரு எண்ணெய் ஐந்து ஆள் பெருக்கருக்கு பதிலாக ஒரு முட்டையை சேர்த்து இரண்டு ஆள் வகுக்க வேண்டும் மூணு இன்ட்டு ரெண்டுனா ஆறு மீது ஏழு அஞ்சு ஜீரோ மூவாயிரத்து இரநூத்தம்பது ரூபா அவ்வளோதானா ஃப்ரெண்ட்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் வட்டி ஒன் எண்ணிட்டு ஆர் நூறுரூவா போட்ட இருபது ரூபா கிடைச்சிது எழுநூத்தம்பது ரூபா எனக்கு கிடைக்கணும்னா எவ்வளோ ரூபா போகணும் கேள்வி எங்கே வைக்கணும் இங்கே வைக்கணுமா இங்கே வைக்கணும் அதான் மறந்துடாமல் யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஏரியா இன்ட்ரெஸ்ட் ஏரியா காலி பண்ணுங்க முடிஞ்சது சம் அடுத்தபடியாக எல்லா சமம் எனக்கு தெரிஞ்சு பல வீடியோலேயே பார்த்துருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பல வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சம்மே பார்க்காம ஆன்சர் மட்டும் மார்க் பண்ணிருக்கலாம் ஒரு அசல் ஆண்டுக்கு பத்து சேதம் வட்டி விதத்தில் ஐந்து ஆண்டுகள் பத்தாயிரத்தி ஐம்பது ஆக உயர்கிறது எனில் அசலை காண்க அமௌண்ட் பிகம்ஸ் என்ன ஒரு பிரின்ஸிபல் எனக்கு தெரியாது ஆனால் அது பத்தாயிரத்தி ஐம்பது ரூபாயை மாறிடுச்சு எத்தனை வருஷத்தில் அஞ்சு வருஷத்தில் என்ன ரிட்டர் பண்ண சில பத்து ரெட் பத்து பர்சன்ட் இல்லை அப்படின்னா அசலை காணுங்க பிரின்ஸிபல் ஹண்ட்ரட் வட்டி வேணா என்னென்ட்டு ஆர் நூறுரூவா போட்டால் ஐம்பது ரூபா இங்கே நமக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு வேலை இல்லை அமௌண்ட்டுக்கு தான் வேலை நூறுரூவா போட்டேன் ஐம்பது ரூபா வட்டி கிடச்சிது ஆனால் எனக்கு அமௌண்ட்டு நூற்றம்பது ரூபா அப்போ நான் எவ்வளோ போ கிடச்சிருக்கு எனக்கு ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ எனக்கு கிடைக்கணும்னா நான் எவ்வளோ ரூபா பேங்கில் போடணும் அவ்வளோதான் கதை முடிஞ்சுதா அப்போ நம்ம இப்படி அடிப்போம் இந்த இருக்கு பாருங்கள் ரெண்டு ஜீரோ தூக்கிடலாம் பதினஞ்சு ஆள் அடிப்போம் ஆறு பதினஞ்சுனா தொண்ணூறு ஆறு பதினஞ்சுனா தொண்ணூறு மீதி பத்து நூற்றி அஞ்சு எத்தனை டைம்ஸு ஏழு டைம்ஸ் கிராஸ் ஆன் அடி போனால் ஆன்சர் சிக்ஸ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா போட்டுலாமா அமௌண்டு திருப்பி திருப்பி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் தெளிவாக வைக்கணும் வேலை நூறுரூவா ஐம்பது ரூபா நினச்சிடக்கூடாது அமௌண்ட் போட்டால் அமௌண்ட் போட்டால் ஐம்பது ரூபா அமௌண்ட் அமௌண்ட் போட்டால் நூற்றம்பது ரூபா இந்த இடத்துல குழப்பிடக்கூடாது இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டால் ஐம்பது ரூபா அமௌண்ட் போட்டால் நூற்றம்பது ரூபா ஒன்றை வைக்கணுமா வேண்டாமா ஒன்றை வைக்கவா தூக்குவா இவ்வளோதான் சம்மு முடிஞ்சு அடுத்தபடியாக நாட்கள் என்ன நீங்கள் நாட்கள் அப்படியும் போகலாம் இப்படியும் போகலாம் நம்ம எழுதிடும் அவ்வளோதான் பிரின்ஸிபல் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் தேர்ட்டீன் பர்சன்டேஜ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் முடிஞ்சு போச்சு ஆண்டுகள் நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு நாடு டிவைடர் போய் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி மறந்துடக்கூடாது முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி இங்கே பாருங்களேன் ரெண்டு முட்டை எனக்கு பதிமூணாவது டேபிள் தெரியாது பதினேழாவது டேபிள் தெரியாது பத்தொம்பதாவது டேபிள் தெரியாது பயமாக இருக்குது சரி ஓகே இந்த அஞ்சு வச்சு அடிக்கிறேன் அஞ்சு அஞ்சா இருபத்தஞ்சு என்ன ஏழஞ்சா முப்பத்தஞ்சு மீதி ஒன்று பதினஞ்சு மூணு டைம் பார்த்தா தெரியுதா அப்படியே டபுளாக இருக்கா டபுளாக இருக்கா டபுளாக இருக்கா அடித்தா டூ ஏ ரெண்டு இண்டு அஞ்சு பத்து ஒரு முட்டையை சேர்த்தா ஆன்சரு என்ன கேட்டிருக்கான் தொகையை கேட்டிருக்கான் என்ன தொகை கேட்டிருக்கான் அப்படியும் போடலாம் இப்படி டேஸ் வச்சா பயந்துருக்கேன்னா இப்படி போட்டிருக்கேன்னா அப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா போட்டோம் நூற்றி முப்பது ரூபா வட்டி ரெண்டையும் கூட்டினீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி முப்பது ரூபாய் ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி முப்பது ரூபாய் அசலையும் வட்டியும் கூட்டினால் தொகை கிடைக்கும் கேள்வி பார்த்து ஆன்சர் போடுங்க ஆப்ஷன் இருந்தால் ஏமாந்துடாதீங்கண்ணா எத்தனை ஆண்டுகள் எட்டு சதவீதம் வட்டியானது ஐயாயிரம் ஆனது ஐயாயிரத்தி எண்ணூறாம் ஆறும் கேட்டிருக்கான் ஆனால் பிரின்ஸிபல் ஹண்ட்ரட் வட்டி வேணா என் இன்ட்டு ஆர் என் தெரியாது ரிட்டர் மட்டும் தெரியும் எயிட்டி என் நூறுரூவா போட்டேன் அப்புறம் ஐயாயிரம் ரூபா போட்டேன் ஐயாயிரத்து எண்ணூறுரூவா கிடைக்கிது வட்டி தான் அவ்வளோதான் பிரின்ஸிபல் ஒரு சைட் சிம்பிள் டஸ் ஒரு சைட் சிம்பிள் டஸ் என்பது நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் என்று ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நூறுரூவா போட்டேன் எயிட்டி என் ஐயாயிரம் ரூபா போட்டேன் ஐயாயிரத்து எண்ணூறுரூவாயே மாறி வட்டி ஒரு கிடைச்சிருக்கு எண்ணூறுரூவா எழுதுனீங்கன்னா கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எழுதியாச்சு இங்கேயேப்பா ரெண்டு முட்டை ரெண்டு முட்டை ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ எட்டு வச்சு எடுத்தீங்கன்னா பத்து அஞ்சு வச்சு எடுத்தீங்கன்னா ரெண்டு இரண்டு ஆண்டுகள் உடம்பு அவ்வளோதானா அப்படியே எழுத வேண்டியதா எழுதி டம்மு டிம்னு அடிச்சிங்கன்னா ஆன்சர் கேன்சல் பண்ண தெரியணும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது பிரின்ஸிபல் எங்கே இருக்கணும் சிம்பிள் டஸ் எங்கே இருக்கணும் அவ்வளோதான் இது தெரி
அப்போ ஏழு இன் ரெண்டு பதினாலு நூறுரூவா போட்டால் பதினாலு ரூபா நம்மளால் எவ்வளோ போட்டிருக்காங்க எட்டாயிரம் ரூபா போட்டால் எவ்வளோ கொடுக்குறோம் அப்படின்னு முதல்ல பார்ப்போம் முடிஞ்சதா ரெண்டுமே வேணும்னு கேட்டிருக்காங்க அமௌண்ட் கேட்டிருக்காங்க இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டி தான் ஈஸி அதனால் முதல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் கட்ட முடியும் பிரின்சிபல் ஒரு சைடு நூறுரூவா இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு சைடு என் இன்ட்டு ஆர் நூறுரூவா போட்டேன் என் இன்ட்டு ஆர் பதினாலு ரூபா வட்டி அப்போ நான் எட்டாயிரம் ரூபா கூட எங்களை கிடையாது இங்கே பார் ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ எட்டால் பிறகுனா எங்கள் சார் ஒரு ஜீரோ இருக்கட்டும் எட்டு இன்ட்டு நாலு முப்பத்தி ரெண்டு ரெண்டு மீதி மூணு எட்டு பதினொன்று ஒன் ஒன் டூ ஜீரோ வட்டி ஒரே ஆன்சர் தான் இருக்குது இந்த ஆன்சர் ஒன் ஒன் டூ ஜீரோ அப்போ நம்ம கண்டிப்பாக கண்டுபிடிச்ச வட்டியை பிரின்சிபலில் கூட்டணும் பிரின்சிபல் எட்டாயிரம் ரூபா ரெண்டையும் கூட்டினீங்கன்னா ஒம்பதாயிரத்தி நூற்றி இருபது ரூபா முடிஞ்சு தான் ஏதாவது ஒன்றும் கண்டுபிடிச்சா போதும் இங்கே எல்லாம் வேறு வேறு ஆன்சர் தான் எனக்கு ஒரே ஆன்சர் தான் தான் பயம் எல்லா ஆன்சர் வேறு வேறு இருக்குது அதனால் மிகவும் எளிதாக விலையை கண்டுபிடித்து விடலாம் ஒரு வங்கியானது சேமிப்பு தொகை வைக்கப்பட்ட மூவாயிரத்துக்கு ரெண்டு ஆண்டுகள் இரநூத்தி நாற்பது தனி வட்டி வழங்குகிறீர்கள் வழங்கும் வட்டி வீதம் என்ன நான் ஒரு கேள்வி அவங்களுக்குலாம் ஆனால் பிரின்சிபல் ஹண்ட்ரட் வட்டி வேணால் என்னென்ட்டு ஆர் இரண்டு ஆண்டுகள் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தெரியாது நூறுரூவா போட்ட டூ ஆர் நம்மால் போட்டது மூவாயிரம் ரூபா கிடைச்சது இரநூத்தி நாற்பது ரூபா அவ்வளோதான் பிரின்சிபல் ஒரு சைட் சிம்பிளஸ் ஒரு சைட் பிரின்சிபல் ஹண்ட்ரட் வட்டி வேணால் என்னென்ட்டு ஆர் எழுதியாச்சு இந்தாப்பா ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ மூணு வச்சு அடிச்சா எட்டு மூணா இருபத்தி நாலு ரெண்டு வச்சு அடிச்சா நாலு சதவீதம் முடிஞ்சுதா இன்று கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் அனைத்தும் பழைய வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன் குரூப் ஃபோர் குரூப் டூ எக்ஸாம் நடந்தப்ப இதே மாதிரியான சாப்டர் வைஸ் டெஸ்ட் வீடியோ நிறைய போட்டிருந்தேன் அந்த வீடியோ சம்மந்தமான கேள்விகள்லாம் இன்றும் நிறைய கேட்கப்பட்டிருக்கிறது சிம்பிள் ரொம்ப சிம்பிளான சாப்டர் ரொம்ப ஈஸியாக அனுச்சு வாங்கலாம் ஷார்ட் கட்டுக்காக அந்த வீடியோ நம்ம எடுத்தோம் அமௌண்ட் கண்டிப்பது எப்படி பிரின்சிபல் ஏரியா எப்படி இருக்கணும் சிம்பிள் சைடு எப்படி இருக்கணும் இந்த ஏரியாவை சிம்பிள் டிஸ் வைக்க போகிறோமா அமௌண்ட் வைக்க போகிறோம் முன்னாடி ஒன்று வைக்க போகிறோமா வைக்கலையா இதுதான் இந்த சிம்பிள் டெஸ்டோட ஸ்பெஷாலிட்டி வேறு ஒன்றுமே கிடையாது விஷயம் ஆல் த பெஸ்ட் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் வீடியோ நிறைய லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நிறைய வீடியோ பாருங்கள் அப்படின்னா தான் வீடியோ போடுற இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் அனைவருக்கும் அட்வான்ஸ் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் தீபாவளி நல்லா சிறப்பாக கொண்டாடுங்க அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் அட்வான்ஸ் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் வெடி வெடிங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் பண்ணுங்க தொடர்ந்து படிங்க படிச்சுட்டே இருங்க அப்படின்னா வேலை கிடைக்கிற நிலைக்கு தான் அங்கே உண்மையான தீபாவளிங்கிற மறந்துடாதீங்க மீண்டும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் நன்